Hi, I am Renmark, and welcome to our video tutorial about Java programming. In this video, we will talk about Lesson 9.2, a continuation to our previous discussion. Today, we will going to talk about ladderize and nested if statements. So let's get started. If else if ladder or simply ladderize if is a type of if statement where a user can decide among multiple options. The if statements are executed from the top down and as soon as one of the conditions controlling the if is true, the statements associated with that if is executed and the rest of the ladder is bypassed. So kaya siya tinawag na ladderize if is because in here, hindi lang isang condition yung pwede nating ilagay. We can put as many conditions as we want. Ngayon, conditions will be evaluated from top to bottom. Bababalan tayo ng ladder kapag ang condition natin ay nag-false. Take note sa isang ladderize if kapag may isang condition nang nag-true ay titigil na siya doon. Gagawin lahat ng statements do sa loob ng block and then it will going to exit. Lahat ng iba pang lines of the code will be ignored. Ngayon, same pa din ng simple if, we can indicate an else statement. If none of the conditions is true, then the final else statement will be executed. So, pwede pa rin tayo maglagay ng else sa isang ladderize if. So, let's talk about the syntax of the if-else-if ladder statement. So, in here, as you can see, ang pinakaunang component pa rin ng if ay ang if. So, hindi siya pwedeng mag-iba. Laging if yun na sa pinakauna. So, in here, we can specify the first condition. So, if, and then your first condition, followed by your code blocks or your curly braces, and then your statements. Ngayon, if hindi ka, or if nagkulang ka ng condition, for example, gusto mo pa mag-specify ng bagong condition, you can create a new ladder or new step kung saan you just have to indicate else if and then followed by another condition and then statements. So, ilang ladderize if ang pwede mong gawin o ilang else if ba ang pwede nating ilagay? Kahit ilan, wala tayong limit pagdating do sa number ng else if. So, pwede ulit mag-indicate ng panibagong else if dito, another else if dito, basta ang pinaka dulo should be either else or wala. So, hindi pwedeng nasa gitna ang else. So, lagi siyang nandun sa dulo. Ngayon, kaya siya tinawag na ladderize if is kapag ka ladderize kasi, do sa unang pasok natin ng if statement, bababa lang siya ng ladder dito kapag nag-false yung if statement natin dito. So, kapag nag-false yung condition natin dito, dun yung time na bababa siya sa susunod na else if. Ganun lang din ang pattern. Kung nag-true yan dito, just in case, Gagawin na niya lahat ng statements na nandito and then it will going to exit. Paano kung nag-false pa rin siya dyan? Hahanap na naman siya ng susunod na else if hanggang sa mag-true na yung ating conditions. So, to further understand, let's have our demonstration now. So, we have our previous code. Di ba naalala niyo sinabi ko sa inyo, meron pang mali dun sa ating ginagawa. So, ang ginagawa kasi natin, tinetest lang natin yung passing grade and that's it. Actually, wala nga tayong sinet na limit eh, kaya nagkakaroon tayo ng problema kapag ka nag-input tayo ng 101 uh, or pataas. So, to fix this problem, we can create a new class. At dito ko i-demo sa inyo ang paggamit ng uh, ladderize if demo. Okay? So, gumawa ako ng isang class na pangalan sladderize if demo. Kagaya lang dati, gagawa na ako ng import para masaya. So, import java.util.scanner Okay? Next, gawin na natin yung ating main method. So, we have public static void main and then followed by the string and then open and close square brackets and then args and then curly braces. Now, we create the instance of our scanner. Class is scanner. Scan is equals to new scanner. And then we have open in parentheses system.in. Yay. So, first step. We will going to allow the user to input a grade. So, kagaya lang kanina. We have system.out.print. Oh, yeah, money, money, popcorn. 
And then, sabihan natin siya ng enter grade. Enter grade. Okay? So, hopefully, kamukha siya nung kanina. Check natin. Uh, enter grade lang. Okay? Di wow. So, next, magde-declare tayo ng some float na papangalan natin grade at babasahin natin yan mula dun sa user. Sir, bakit din na lang natin kinapit-paste? Ewan ko ba? De, para masanay kayo, no? Next, float. Next. Uh, ngayon, kung i-compare natin yung previous nating code, ang ginawa lang natin, pagkatapos nung input, tinatanong na natin kagad kung higit ba siya sa 74. So, kung higit siya kagad sa 74, dinideclare na natin kagad na passed. At pagka hindi, dinideclare na natin kagad na failed. Now, we will going to change that. How? Instead of doing the past muna, what if gawin natin ganito? test ko muna if yung grade is greater than 100. Okay? So, pag tinagalog natin yan, madaling itindihin. Kung yung grade ay mas mataas sa 100, meron bang ganyang grade? Hopefully, ang sasagot nating lahat ay wala. So, if walang ganitong klase ng grade, ibig sabihin, we can then print out, we can then say that print, this is an invalid grade. But, meron akong print doon. Nandun yung print ko. System.out.print and then invalid grade. Next. So, we are done with the first condition. Kapag ang input mo ay may higit sa 100, automatically invalid grade. So, papasok dito lahat ng input na magsisimula ng 101, pataas. Okay? Next. Since nagawa na natin yung unang condition, sabi nga sa inyo, since this is a ladderized if, we can specify another else if, and then we are allowed to put another condition. So, sa loob ng else if, magta-type naman tayo ngayon ng susunod na condition at ang susunod na condition na itetest ko is kung yung grade ay greater than sa 74. So, else if, greater than, or grade is greater than 74. So, what if greater than 74 yung ating grade? We will going to print pass. Okay? So, ganun lang kadali. Next, gagawin naman natin yung condition para do sa failed. So, paano natin madidistinguish kung failed yan? Typically kasi, ayaw ko sa ibang grading system, pero typically sa amin, Ang pinakamababang possible ng grade na makuha mo ay 65 although wala naman akong binibigyan ng ganyang grade hanggang 74. If ganito yung range ng grade mo, automatically you are considered failed. While from 75, that is pasang teacher. Okay, hindi pasang awa yan. Pasang teacher ang tawag namin dyan. O tawag ko rather dyan. At hanggang 100, yun yung criteria natin para do sa past. Lahat ng hindi kasama do sa range na yan is considered invalid. So, ibig sabihin, we can test in here kung yung grade ay greater than 64. Explain ko sa inyo mamaya yan, no? And then, if yes, that would be considered as failed. And then, else, wala na akong ibang maisip. At ang gagawin ko na lang is ipiprint ko na lang na yung grade na yan ay invalid. Subukan muna natin bago ako magsimula mag-explain. So, magra-run ako ngayon at mag input ako ng 85. Per perfectly valid pass passing grade, Okay. So, what if nag-input ako ng 73? That would be failed. What if nag-input ako ng 101? That's invalid grade. Or kahit 64 man lang yan, that would be invalid grade. Paano naman yung 100, sir? Still, that is passed. How did that happen? Very simple, okay? This is what we call the ladderized if. So, sa ladderized if, tulad nung sinabi ko sa inyo kanina, you can specify multiple conditions at the same time. So, how does this work? Very simple. Pag input tayo ng grade. So, let's assume na ang grade na in-input natin is 85. So, kunwari, ito yung pumasok na grade o number dun sa variable na grade. Itetest ngayon natin dun sa unang if. Yung bang grade which is 85, yung bang 85 mas mataas sa 100, mas malaki daw ba yung value ng 85 sa 100? The answer would be false. So, kung false yan, kung false to, automatically, bababa siya. O kaya, kung false yan, bababayan do sa next ladder at magtatanong ulit. Ang susunod na tanong would be the same. Yung bang 85 mas mataas sa 74? Yes. Okay? So, if that's true, if this evaluates to true, then gagawin niya lahat ng code na nandun sa loob. Sir, ba't walang curly braces? 
Tulad nga na sinabi ko kanina, since isang line lang naman yung kailangan kong ilagay sa bawat block ng if natin, hindi na ako nag-indicate ng curly braces. Pero, in your case, kung gusto nyo maglagay ng curly braces, wala namang problema. So, sa kaso ko ngayon, ang mangyayari, ipiprint ng compiler yung past. So, gagawin niya to After niya to magawa, automatically, bababa na ngayon siya sa ilalim. Hindi na niya tatapusin itong dalawa. Hindi, skip na niya to skip na niya to Bakit? Kasi nag-true na siya dun sa isang block. Laging ganun ang isang if. Pag nag-true na siya dito, tatapusin niya yung pinapagawa and then it will going to exit. Why? Kasi nagawa na niya yung pinapagawa natin. No need to further evaluate yung susunod na uh, conditions. So, bakit ganito yung ginawa nating condition? Yung greater than 100, kaya naisip ko to kasi anything na lalagpas ng 100 will be invalid. Kaya gumamit ako ng greater than. That's a better way to trap invalid numbers. Doon naman sa passing grade, anything that is greater than 74, which is that starts to 75. So, ibig sabihin, kung nag-input ka ng 100, is 100 greater than 100 false? Ang bagsak niya is doon sa else if. At yung 100 ay greater than 74, so it will still going to print past. Yun yung trick natin doon. Sinimulan natin siya doon sa pinakamataas na possible value, I mean, pinakamababang possible na value na magi invalid siya doon sa upper bound part. So, paano naman kung nag-input tayo ng 73? So, 73, ganito yung mangyari dyan. test natin sa unang test, yung bang 73, mas mata sa 100. Definitely not. Bababa ngayon siya dito. Yung bang 73, mas mata sa 74. Again, no. So, bababa na naman siya susunod na ladder. At test natin, is 73 greater than 64? Yeah. So, if that's true, it will going to print, failed, and then exit. Paano ko nag-input tayo ng 50? 50 will work like this. Is 50 greater than 100? No. Is 50 greater than 74? Hindi pa din. Is 50 greater than 64? Hindi pa din. So, ibig sabihin, dun sa else part, it will going to print invalid grade. So, ibig sabihin, pag nag-false lahat ng ating conditions, automatic alam natin na hindi siya greater than 100, hindi siya greater than 74, hindi siya greater, greater than 64, automatic pwede mo nang i-conclude na invalid na yung grade na yun. So, that is how a ladderized if works. Okay? So, hopefully, nuggets natin, no? Further examples will be discussed during the activity, but for now, gusto ko lang muna maipakita kung paano nag-work ang isang ladderized if. Okay? So, let's proceed. Next is we have the nested if. A nested if is an if statement that is the target of another if or else. Nested if statements means an if statement inside an if statement. Ganun lang kasimple yun. Kapag ang isang condition ay may another condition sa loob, tatawagin natin siyang nested. Java allows nesting of if statements within if statements. Meaning we can place an if statement inside another if statement. So, here's the syntax para mas magets natin. Pag sinabi natin na said if, no, wag natin i-complicate. Simply, that is an if sa loob ng if. Parang a condition sa loob ng isang condition. Kapag ka meron kang gustong gawin, tapos ayaw na ayaw mo talagang ibigay sa isang tao yon no, nagkakaroon tayo ng nesting ng condition. I mean, binigyan mo siya kunwari ng isang condition, tapos sa loob ng condition na yon kung na-satisfy niya, Akala mo, makukuha mo na kagad yung gusto mo. Hindi. May sasalubong sa yung bagong condition. So, that is how the nested if works. So, ibig sabihin, yung inner if na to is ma-execute lang kapag yung outer if ay nag-true. Hindi ka papasok dun sa condition na nandito kapag hindi na-satisfy yung condition na nandun sa labas. So, to further understand, no, again, we will going to have our demo. So, let's start. So, in here, I'll create a new class and we will going to name it as nested if demo. So, since siguro sawa na kayo dun sa kakatype, pwede ko na itong i-copy-paste. 
So we have import java.util.scanner. And then I can copy from this main method papunta doon para hindi na ako mag-type. So we have public static void main and then our scanner. And then we will going to get rid lahat ng nandito. So yung basic structure lang muna. Ano kaya ang klase ng problem ang pinakamaganda o best fit para magawa natin yung example ng uh, nested if. So, gawin natin yung isang madaling example na ganito. So, ito yung tinatawag nating debutant program. Kapag niran mo yung program, may lilitaw na text na enter sex code. Ayan. So, sex code. Uh, and then, dalawa lang yung sex code na pwede nating i-enter. It's either M or F. Okay? So, M is for male and F is for female. So, pag nag-input ka ng F, ang susunod na i-allow natin, input is age. So, kapag nag-input ka halimbawa ng 21, it will going to print yung debutant. Paano naman kung another input, nag-input tayo, nag-run nag ulit tayo, for example, and then nag-input naman tayo this time ng F. So, kapag F naman, ang susunod na lilitaw is enter age. Okay? Nag-input ka ng 18, again, ang output nito would be debutant. Next, another scenario, paano pag niran natin siya ulit? At nag-input tayo ngayon ng F, at ang age na in-enter natin would be 21, i-print natin dito, not debutant. Ang ibig sabihin ng program na to gumagawa tayo ng program na mag-determine whether yung isang tao, base do sa birthday o edad niya, is kung entitled ba siya sa debut or hindi, or kung magde-debut na ba siya or hindi. In Philippines, alam naman natin na kapag lalaki ka at ang edad mo ay 21, doon ka magde-debut. Kapag ka naman female, that would be 18. So, kapag female, ang nilagay natin at nag-input tayo ng 21, then definitely tapos na yung kanyang debut. So, also, gawa tayo ng isang validation na kapag ka nag-input tayo ng sex code at ang nilagay natin, for example, is any letters na hindi kasama dun sa M or F, it will automatically stop the program by printing invalid sex code. Okay? So, this is how the program will work. By the way, bakit ginagamit ko yung term na sex instead na gender? Okay? Bakit sex instead na gender? Uh, konting trivia lang. Na-differentiate to nung professor ko sa master's nun. Uh, sabi niya sa akin, sa amin, rather, during our lesson, yung gender kasi is a preference. No? Gender is a preference. Meaning, halimbawa, you were born as a male, but you prefer to be female, then that is gender. So, okay? Sex is something na biological. So, ano yung nandyan sa ilalim ng... I mean, ano yung... <laughs> I cannot express this one. Ah... Uh, this is inborn, okay? This is what is your reproductive organ is. So, kaya nga sex change, sabi, sabi doon sa iba. Ano? Kasi pinapapalit nila yung kung ano yung nandun. So, uh, in forms, no? May mga ginagawa kasi kami yung forms sa uh, development na kapag nilagay mo doon gender, medyo misleading yan sa mga lalo na kung nakakaintindi siya. Kung lalaki naman talaga siya pero pinilit niyang in-input is female, wala kang habol kasi ang caption na naka-indicate is gender. Uh, so, preference kasi yun. So, if you need talaga no, na specific, you have to use the word sex. So, nakulayan lang naman ng ibang kahulugan niyan. Eh, pero yun naman talaga yung ibig sabihin niya. So, it's either you're a male or you're a female. So, uh, si Paul Trivi lang po yan. No? So, gawin na natin. So, again, ang unang-unang lilitaw na text screen is yung enter sex code. So, ibig sabihin, kailangan natin dyan ng isang system that out that print And, syempre, ipiprint natin yung text na enter sex code. Ngayon, since ang input natin is a letter, a single letter, ibig sabihin, this is the first time na gagamit tayo ng isang data type na kung tawagin natin is car. So, car, papangalanan natin tong sex code would be equal to scan that next naalala niyo pa ba kung paano natin ginawa yung huli so ang ginagawa natin gagamit tayo ng next line and then dot but may has 
laging nandun yung nakakainis. Wala yun, no? So, scan dot next line lang yun. And then, dot car at position or index 0. So, nai-discuss ko to previously. Nakalumutan ko na lang din kung anong lesson. So, in this way, mag input siya ng kahit anong, for example, nag input siya ng mail, automatically kukunin pa rin niya yung M. So, yung nag-iisang o unang-unang character dun sa string na yun by using the method car at. Okay? So, expect natin na may papasok na isang letter kay sex code. So, itetest muna natin ngayon yung sex code. Bakit? Kasi sinabi ko sa inyo, ta dalawa lang ang pwede nating tanggapin input. It's either M or F. Pag hindi siya M, hindi siya F, automatically, we, we have to print invalid code. So, we can test in here. So, if sex code is equal, so, eto na, gumagamit na ako ngayon ng equal. So, double equal ang ginagamit natin kapag ka we pertain to equality. Never, ever use single equal sign because, again, that is for assignment. So, equal, equal to, and then do not forget to indicate single quotes, a pair of single quotes, and then, for example, itetest natin yung M. Papapasin nyo, naglagay na lang ako ng curly brace kasi marami-rami yung ilalagay kong code sa loob niyan. Another ladder will specify else if, and then magtatanong ulit ngayon tayo, baka kasi sakali na ang sex code na in-input niya would be F or female. If that's true, then may gagawin tayo sa loob. Else, ibig sabihin, system.out.print, dito natin ipupwesto yung invalid sex code. Okay, subukan natin. Gagana naman na yan kahit uh, wala pa tayong code. So, pag nag-input ako ng uh, M, dapat wala siya. Okay, wala siyang lilitaw. Lagay lang ako ng space doon. Save. Run. Ganon din pagdating sa F. At pag nag-input ka ng ibang letter, for example, A, eto siya. Invalid sex code. Kasi nga, hindi siya M, hindi rin siya F. So, automatically invalid. Ngayon, dito po mapasok ang nested. Ibig sabihin, kung M yung sex code, may isang condition pa tayong kailangan ma-fulfill, tama? At ano yun? Kung M ang input, dapat ang age ay 21. Laging ganun. Kung ang input ay F, dapat ang age ay 18. So, ibig sabihin kung valid ang input, o kaya kung valid ang input, which is M at F, anong susunod natin gagawin? Ia-allow natin siya na mag-enter ng age. So, sa loob ng if, doon tayo maglalagay ng IO. Magkakaroon tayo dito ng system.out.print at sasabihan natin siya na mag-enter siya ng age. So, enter age and in here, okay, dito tayo magdi-declare ng age at doon natin gagawin yung ating scanning. So, scan.nextint. So, i-run muna natin to para makita natin what if ang in-input niya M, enter, eto siya. Enter age, 21. And then enter. Bakit? Kasi yung M ay magtutrue dito. Kasi M is equal to M. So if this true, then there is my statement kung saan nag-print ako ng enter age, eto yon At nag-scan ako ng input, which is 21. Ngayon, dito papasok yung susunod na block ng if. If what? If yung age, yun yung susunod nating itetest. Kung yung age ay anong operator kaya pinakamaganda dito? Gagamit pa tayo ng greater than? Gagamit pa tayo dito ng less than? Okay? Anyone? Hopefully, meron kayo sagot dyan sa mga monitor din nyo. But for my uh, convenience, I'll be using equal equal to 21. Okay? So, actually, ito lang yata naman talaga ang possible. Not sure with the not equal, but equal is pretty good. So, if we will go into test, if age is equals to 21, then, kapag male ka, ito ah, kapag male ka, at ang edad mo ay 21, then, we will going to print system.out.print, we will going to print the word debutant. Otherwise, okay, else, di na natin kailangang itest whether kung 19 ba siya, 18 ba siya, as long as hindi siya 21, automatic, not debutant na yan. Tama? 1 year old, 2 years old. So, hindi. Hindi siya 21. So, automatically, it will fall under not debutant. Subukan natin, M, 21, debutant. 
uh, another one, M18, not debited. Again, how did it work? Kung nag-input ka sa sex code ng M, magtutro siya dito, tama? Magpiprint ng age, mag input ng age, at itetest kung yung inputed age is 21. If that is true, then it will go into print debutant, and if that's false, it will go into print not debutant. So this if statement is inside another if, and that is a nested if. Isang if sa loob na if. Ngayon, anong gagawin natin sa female? Actually, we can simply copy-paste this one. Okay. And then after we copy-paste this one, kasi kapag F ang in-input mo, magpapa-enter ka rin naman ng age, di ba? So, ang pinagkaiba lang, instead of 21, we will going to change this to 18. Why? Because kung, halimbawa, F yung nilagay mo, magpa-false yan dito, bababa ngayon siya dito, at kung female yan, ang unang-unang kailangan mong malaman is yung age. Kapag ang age is 18, you'll going to print debutant, and if not, you will going to print a debutant. We can try. Again, for example, F, and then we inputted 18, then that's the output debutant. And then another, if we inputted a female and then that's 21, that not debutant. So we have our uh, nested if example over here. Don't get me wrong. Sir, akala ba if sa loob ng if? Hindi, not necessarily. A certain condition inside a certain condition that is nested. Okay? So, baka si pilosopuhin nyo, oh, else if naman to. Pero may if sa loob, nested pa rin ba siya? Yes, definitely. Okay? So, we have a running program. The question now is, another question, kagaya nung tinanong ko doon sa simple if demo, tama na ba yung ginawa natin? Is this code correct? I don't know. No? Gumagana naman. Pag F21 at debutant, pag F18, gumagana naman debutant. So, to answer the question, hindi pa to complete. The program is not yet complete. Why? Anyone, for example, any guess, what if ang in-input ko is capital letter M? Okay? That's M, but capital. Tingin nyo, ano yung magiging output niyan? So, sa mga nagsabi ng enter age, nagkakamali kayo, it will going to print invalid code or invalid sex code. Why? It's because Java is a case-sensitive program. Small m and capital M are not the same. So, how can we fix this problem? So, yun yung aabangan natin sa susunod nating lesson. Okay? I hope you learned something sa lesson nating ito. And that's the end of lesson 9.2. Credits to geeksforgeeks.org as the main source of the content in this tutorial. If you love this video, kindly drop a thumbs up and subscribe. Thank you.